দেবো না পরে मामा लज्जा करे ना चलेनाली राजी था चरण सेवा करते
ਕੁਛ ਸਾਲਿਆ ਸਾਲਿਆ ਅਮਰ ਬੜੋ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਥਾਕ ਆਮਾਦਰ ਕਾਉ ਕਿ ਕਿਛੋ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੁਮੀ ਬੀਏ ਕਰੇਛੋ ਚੌਧਰੀ ਵੰਸ਼ਰ ਮਾਨ ਸੰਭਰਾਉ ਸਭ ਧੁਲੇ ਵਿਸ਼ਿ ਦਿਏਛ ਭਈਆ ਨੀਜੇ ਕੇ ਤੁਮਾਰ ਬੜੋ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਪਰਿਚਾਇ ਦੀ ਤਮਨ ਲੱਜਾ ਹੁੰਛੀ ਕਥਾਇ ਬੋਲੇ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਰਲ ਚੋਰੀ ਆ ਚੋਰ ਧਰੇ ਚੀ ਬੋਲੇ ਅਮਰਾ ਲਾਜੇ ਮੋਰੀ ਭਾਬੀ ਆਮੀ ਕਿੰਤ ਅਮਨ ਜਾਇ ਸੰਗੇ ਘਰ ਕਰਤੇ ਪਾਰਬੋ ਤਾਚੇ ਤੁਮੀ ਆਮਕੇ ਬਾਪਰ ਬਾੜੀ ਪਾਠੀਏ ਦਾ ਆਮੀ ਰਾਜੂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਈ ਹਾ ਤੁਮਾਦਰ ਕੇ ਜੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਅਮਰਾ ਹੀ ਜਾਬੋ ਦੇਖੋ ਸਾਲੇ ਹਾ ਦਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮੰਜਿਲੇ ਦੌਰ ਗੋੜਾ ਠੀਕ ਆਸ ਪਰਜੰਤ ਕੋਨੋ ਬਧੂ ਫਿਰੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੰਤਤ ਆਮੀ ਜਤ ਦਿਨ ਬੇਚਾ ਛੀ ਕਿੰਤੂ ਮਾ ਕੋਨੋ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਜਤਾ ਦਿਏਛੇ ਤਾਕੇ ਆਮੀ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂ ਹਿਸਾਬੇ ਬਰਤ ਕਰਬੋਈ ਇਸੋ ਮਾ ਇਸੋ ਤੁਮੇ ਆਮਾ ਛੋਟ ਬੋ ਮਾ ਆਮਰ ਘਰੇ ਲੋਕ ਥੀ এখানে হয়তো তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না 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 কি তে বলো ভাই জানার ভাবি তোমাকে আপন করে নিতে পারবেন কিনা জানি না তবে এই কথা কি মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন এই পরিবারে তোমার কোনো অসম্মান হবে না আমি আমার কথা ভাবছি না আমি ভাবছি তুমি এত বড় সম্মানী পরিবারের ছেলে আমার জন্য তোমার জন্য কোনো অসম্মান না হয় কি যে বলো সালেহা আমি যেন তোমাদের সবার মন জুগিয়ে চলতে পারি তাহলে হ্যাঁ সে বিশ্বাস আমার আছে কিন্তু তোমাদের পরিবারের বহুতে যে শিক্ষা দীক্ষা চাল চলন আর আবিজাতের প্রয়োজন আমার যে সব কিছুই নেই পরিবেশ মানুষকে সব কিছু শিখিয়ে দেয় সেই নতুন পরিবেশে তুমি সব কিছু নতুন করে শিখবে তোমায় আমি নতুন করে গড়ে তুলব আমার মনের মতো করে মনের মতো বউ আনবার জন্য যে তোমার মা এত তর্ক এখন কেমন হল এমন বউ হলো যে চৌধুরী বংশের মুখে একেবারে চুনকালি পড়ল আহ বড় বউ চুপ কর চুপ করব কেন ভেবে দেখেছো ওই হার হাবাতের পেটে যে বাচ্চা হবে সে হবে আমাদের রাজু চাচা তো ভাই জমিদারের অর্ধেক মালিক সবে বিয়ে হলো কবে বাচ্চা হবে সেই চিন্তা তোমার চোখে এখন ঘুম নেই চিন্তা শক্তি যদি তোমার মাথায় থাকতো তবে কি নিশ্চিন্তে বসে বসে হুকো টানতে পারতে কেন শুধু শুধু পরের অনিষ্ট চিন্তা করছ কি আমি পরের অনিষ্ট চিন্তা করি জন্য করে ধরে সেই বলে আহ কি মুশকিল এই রাজবিরাতে কি নাটক শুরু করলে জানা কালার মা তুমি নাস্তা তৈরি করোগে এত সকালেই নাস্তা এই বাড়িতে আটটা রাতে কারো ঘুমই ভাঙে না তুমি যাও তোমার কাজ করোগে পানি দিয়েছি আপনি ওজু করে নামাজ পড়ুন আমি আপনার নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি এত সকালে নাস্তা এখন থেকে সকাল সকাল নাস্তা খেতে হবে মা উনি বলছিলেন আপনার নাকি অম্বলের বেড়া 
मुख देखते कि
मानसिक रुगी अनेक समय सर उठे अच्छा चलि
गढ़े तुलब हमार मन मत कर
মন দেখলেন কবিরাজ মশাই ভয়ের কোনো কারণ নেই তবে ছোট বোম অন্তসত্তা ছেলে হতাম তাহলে হয়তো ভালোই হতো অন্তত আপনার চোখের জল সার্থক হতো তুই আমাকে চেষ্টা কর বাবা আমি তোর মা আমার বলা উচিত না হুজুর তবু না বলে পারি না এত বড় জমিদারির অংশীদার হবে কিনা চালচুল ছোট লোকের মেয়ের অবৈধ সন্তান লোক লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে হলে ওই জারো সন্তানের মা আর ফারুককে সরাতেই হবে পথের কাটা সরিয়ে দেওয়ার এমন সুযোগ আর কোনো দিন আসবে না তাছাড়া তোমার ছোট ভাই সবকিছু ভুলে বসে আছে ও থাকা না থাকা একই কথা
কি হলো আমার কথাটা বুঝি আর পছন্দ হলো না কিন্তু অজগরের মতো হরিণ শিশুকে গ্রাস করব কোন উপায় অজগরের মতো বীর কাঁটটা হরিণ শিশুর পায়ে ফুটিয়ে দিলেই হয় আমার দাঁতে বিষ নেই নায়ক ওসব আমার হাতে সইবে না তুমি হাসছো আপনার ইঙ্গিতটা আমি বুঝেছি হুজুর পারবো হুজুর পারবো আমার কাজ আমি ষোলো আনা বুঝে নিয়েছি শুধু পরিশ্রম করলে পারিশ্রম পাবেন বই কি এই অসময় আপনারা অস্বাভাবিক লাগছে না আজ আপনি আমাদের ছোট বেগম সাহেবা এটাই তো সবচেয়ে অস্বাভাবিক কথা যে কথা ছোট সাহেবার মা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন সে কথা কেন মেছে মেছি না বোঝার ভান করছেন বুবু বিশ্বাস করুন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি বোঝাতে চাইছেন আপনারা অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্যি যে বাড়ির ছোট বইয়ের মর্যাদা আপনি অক্ষণ রাখতে পারেননি আমরা খুব ভালো করেই জানি আপনার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তা অবৈধ এই অশ্লীল শব্দটা উচ্চারণ করতে আপনার লজ্জা করল না তুমি এত নিচ ছোট যে মানী লোকের মান রেখে কথা বলতে জানো না বুবু ডাকাতের বাড়িতে থেকে যার গর্ব সঞ্চার হয় আমাকে বুবু বলে ডাকাত তার কোনো অধিকার নেই শুধু তাই নয় এ বাড়ির কারো সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক রইল আপনি ভুলে যাবেন না যে এটা আমার শ্বশুর বাড়ি এবং আপনি এ বাড়ির বেতনভুক্ত কর্মচারী আমি যাদের কর্মচারী তাদের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আজ থেকে বাড়িতে আপনার কোনো স্থান নাই আপনি বড় ভাই রাজু আপনাদের যদি এ বাড়িতে অধিকার থেকে থাকে তাহলে আমারও তা আছে না নেই কাল সকালেই তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে আমি যাব না আপনাদের কথায় আমি শ্বশুর বাড়ি ভিটে ছেড়ে যাব না যেতে আপনাকে হবে আপনাকে বাধ্য করানোর জন্য দরকার হলে আমরা ফারুককে চিরতরে না না বুবু আপনি মেয়ে মানুষ সন্তানের মা আমার দুঃখ আর কেউ না বুঝু আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন স্বামী আমার থেকেও নেই আমার ফারু আপনাদেরই বংশের ছেলে সে বংশের মর্যাদা তুমি রাখো নি বিনা অপরাধে শাস্তি যদি পেতেই হয় দিন আমাকে শাস্তি দিন কিন্তু আমার ফারুক আমার ফারুকের যেন কোনো অকল্যাণ না হয় দুটি শর্ত মেনে নিয়ে তারা বেঁচে যেতে পারবেন প্রথম শর্ত চিরদিনের জন্য এ বাড়ি ছেড়ে আপনারা বহু দূরে চলে যাবেন আর দ্বিতীয় শর্ত এ জীবনে কোনোদিন কাউকে বলতে পারবেন না যে আপনি এ বাড়ির বউ ছিলেন ফারুক এ বাড়ির ছেলে ছিল তাহলে আপনার ভাবি সন্তানকে আমরা জানিয়ে দিতে বাধ্য হব যে সে জারজ আর তার জন্ম পরিচয়
কি কবিরাজ মশাই কে আনতে যাননি আজ রাইল যখন হাত ছানি দিয়ে ডাকছে তখন কেন মিছি মিছি কবিরাজ মশাই কে ডেকে সেই হাতের ব্যামোটা আবার হচ্ছে ভালোই হলো মুড়িটা মুড়ু এইটাই তো চাই তবু একটু দরদ দেখাতে হবে মায়া করা না কানলে লোকে বলবে কি তা তো বটে আপনার হাতে ওটা কি खुन कर
रुमाल देखी है 
রাত দুপুরে গান গাইলে লোক আমাকে পাগল বলবে না একটা পাগলের পাগলামি কে না হয় একটু প্রশ্রয় দিলেন ক্ষতি কি গান না প্লিজ
আপনি যে কানে খাটো তা জানতাম না একটা লিফ্ট দিতে পারি আমি হেঁটেই যেতাম
আপনি না খেলে আমিও খাবো না আমি আচ্ছা দাও তুমি খাইয়ে দাও ধন্য লোক আপনি ছোট হুজু সেই অশোকের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন খাবার চেয়ে খাননি কেউ তাকে খাওয়াতেও পারেনি আমি খাওয়ালাম বারণ করেছি আমার সামনে হাসবি না তবে মুখ ঘুরিয়ে হাসতে পারো জমিদার বাড়ির কথা শুনে তুমি এরকম চমকে উঠলে কেন রবি তুই ওখানে দাওয়াত খেতে যাস এটা আমার ইচ্ছা নয় কেন মা সব কেন উত্তর সব সময় দেয়া যায় না দুপুরে খেতে আসনি কেন তোমার সব কথা জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সাধারণ নাজমা কেন সে অনেক কথা আমাকে বলবে না আমাদের পারিবারিক জীবনে এমন কিছু কথা আছে যেতে 
আগে যখন হবে তখন দেরি করে লাভ কি আমাদের কারো শান্তি নেই খুব সুন্দর কথা বলেছ তো পুতুলের প্রাণ দিতে পারো না আল্লাহ ছাড়া কেউ পারে না জানো আমরা সবাই পুতুল সজীব পুতুল 
কি দেখছো মন করে আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি যেন আমার অনেক দিনের চেনা তোমার বাড়ি কোথায় হে জলডাঙ্গা আর কে আছে তোমার এক ভাই আর মা বাবা মাই আমাদের সব ছোটবেলা থেকে তিনি আমাদের মানুষ করেছেন তোমার মা বুঝি তোমায় খুব ভালোবাসে হ্যাঁ নাজমা আমার মা কি আমায় ভালোবাসত সে কি আপনি জানেন না पुतुल बन जा तुम खुशी बस आपने छवि देवें ठीक अपना बनिए देव मेल मूर्ति बिक्री फिर पथ देखा हलो आलाप हलो परिचय हलो खुब भलो मानुष मा छवि देखे तुम अमन कर चुप करा कि फारूक तु ये मूर्ति बनाते जमीदार पथे भिकारी संगे संगे सम्पर्क थकते नहीं ওদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে আমি চাইনি মা লক্ষ্মী বড় ভালো আমাকে বললে শিল্পী আমার একটা পুতুল বানিয়ে দেবে আমি ওনাকে কথা ছি তুমি যদি তোমার হুকুম ফিরিয়ে নানো তাহলে আমার কথার বর খেলা হবে মা আমার হুকুম অমান্য করে তুই যদি এই মূর্তি বানাস তাহলে জানবি আজ থেকে আমি তোর মা নই কেউ নই কেউ নই कठिन रवि रानी गाए जमीदार बाड़ी दावत खेते चेल तुम माना कर आज हमें रान गाय जमीदार मूर्ति बनाते चेहे तुम्हें माना कर गाय जमीदार कथा सुनने तुम ए रखम चमके उठे क्या माँ बोलो मे 
মায়ের চোখের সামনে কোনো সন্তান যদি আগুন নিয়ে খেলা করে তখন মা তার সন্তানকে মানাই তো তাই বলে কোনো সন্তান যদি এইভাবে তার মাকে প্রশ্ন করে কেন কেন জবাব কোনো মাই দিতে পারে না হাতে তুলে দিন আমার সন্তানদের পিতা আপনি ছোট হুজুর কিন্তু সমাজ তা বিশ্বাস করবে না লোকে আপনার গায়ে থুতু দেবে আপনার ছেলেরা আপনাকে মা বলে ডাকবে না তারা আপনাকে ঘৃণা করবে না 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 আমার গর্বে সন্তানরা যদি পবিত্র হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ এত বড় শাস্তি দিতে পারে না হ্যাঁ আপনার সন্তানেরাই আপনাকে শাস্তি দেবে পরিচয় গোপন করে কোন মায়ে সন্তানের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পায় না পেতে পারে না আমার সন্তানদের পিতৃ পরিচয় আমি গোপন করেছি সত্যি কিন্তু কোন দিন মিথ্যা কথা বলিনি আমার সন্তানরা তার মায়ের কথা অবিশ্বাস করতে পারে না বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠার আগে তারা জানতে চাইবে তাদের পিতৃ পরিচয় আপনি একটা দেবেন ঠিকই কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন না পিতৃ পরিচয় প্রমাণ হয় মায়ের মুখের কথা আপনার সন্তানেরা তাদের কুলোটা মায়ের কথা বিশ্বাস করবে আমার পিতৃ পরিচয় জানার আগে তুই তোর পিতৃ পরিচয়টা জেনে নেই শয়তান শুনেছি মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত তোমাকে আমি বিশ্ব করি আমার বিশ্বাস চির অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আজ তোমাকে জবাব দি করতে হবে বলো কে আমার বাবা কি আমার জন্ম পরিচয় আমরা কি জারজ তুমি কি পতিতা মায়ের মুখের উপর কথা বলার আগে তোর জীবা খসে গেল না মায়ের স্নেহ মমতা ওনার কোনো মূল্যই দিলি না তুই কথা চাতুরে দিয়ে সত্য গোপন করার চেষ্টা করো না দাদু আজ তোমাকে বলতেই হবে কে আমার বাবা ভদ্র বাঙালি পরিবারের স্ত্রী হয়ে স্বামীর নাম উচ্চারণ করব হ্যাঁ আমরা দুটি ভাই তোমারই সন্তান আজ মানুষের সমাজে জমিদার আফতাব হোসেন চৌধুরী তোর বাবা আমি চৌধুরী পরিবারের ছোট বউ জমিদার আফতাব হোসেন চৌধুরী আমার বাবা তাহলে তুমি কে আমি তোদের সাথে আমার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই শুধু স্নেহের বাঁধনে আমি তোদের ধরে রেখেছি আজ তোর বাবা স্মৃতি ভষ্ট এই মূর্তির মতো নিজ প্রাণ পাথর বিশ্বাস কর ফারু তোরা দুটি ভাই চন্দ্র সূর্যের মতো পাক পবিত্র তোদের জন্ম পরিচয় হাতে পড়ে তোর বাবা মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন সেই থেকে তিনি তার অতীত বর্তমান সব ভুলে গেছেন 
সেই সুযোগে চৌধুরী বাড়ির বড় বউ আর নায়েব নবাব আলী চক্রান্ত করে তোর মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তোর মার নামে অপবাদ দিয়েছেন আত্মীয়র কাছে টাই না পে আত্মীয়র কাছে টাই পেয়েছিলাম সুদিনের স্মৃতিটুকু স্মরণ করে এই দুর্দিনের ভিতর দিয়ে তোদেরকে আমি মানুষ করেছিলাম শুধু এই আশায় যে সুদিন একবার আসবেই তোদের জন্য আমি ফিরে পাবো আমার হারানো স্বামীকে আমার হারানো সংসার मुख ग्रेप्तार कर फारूक चेनना ग्रेफ्तार करते बाध्य चलो थाना चलो छोट बौमा स्वीकृति हारिय आज भूले फारूक भाई के चिंते बोझापड़ा करते कलंक एक दिन जो बाड़ी चले गए 
আমার ভাই মনে প্রাণে ফারুককে ভালোবাসত ওরা খুব বন্ধু ছিল আমার ভাই চাইতো ফারুকের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক আপনার প্রেমিক হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত তাকে বাঁচাবার জন্য আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আমার ভাইকে ফারুক খুন করেনি আমার ভাইকে ফারুক খুন করতে পারে না একশো বার পারে তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী অভিযুক্ত ফারুক নবাব আলীকে তাদের বাড়িতে পেয়ে মারধর করেনি রানীর গাছ জমিদার বাড়িতে চড়াও হয়ে নবাব আলীকে খুন করব বলে হুমকি দেয়নি ইয়র অনার যে ব্যক্তি একজন নিরাপরাধ লোককে বাঘে পেয়ে মারধর করে তার ঘড়ি আংটি ছিনিয়ে নিতে পারে পরে আক্রোশ মেটাবার জন্য তার কিছু ধাওয়া করতে পারে যে ব্যক্তি একজন পুলিশ অফিসারের সামনে ফোন করার হুমকি দিতে পারে সে কি তার প্রেমিকাকে পাবার জন্য প্রেমিকার ভাই কুদ্দুস মিয়াকে খুন করতে পারে না না পারে না কারণ কুদ্দুস মিয়া ফারুক হোসেন চৌধুরীর বাল্য সহচর এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বাল্য সহচর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইয়োর অনার আমি আমার তরুণ বন্ধুটিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পুরনো সেই আত্মবাক্যটি দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার্ক लिप्त होना बेगम फारूक होसन बागदत्ता महिला मनोनीता पुत्र बधूजाचक नवाब अली राहिलार संगे ओ मद्य व्याचारी राजू मियाार वियर प्रस्ताव नहीं সালেহা বেগম সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন সালেহা বেগমের চরিত্রের উপর অভিযোগ এনে নবাব আলী তাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ফারুক হোসেন নবাব আলীকে প্রহার করেছে সত্যি কিন্তু ঘড়ি আংটি ছিনবার মতো নিজ মনোবৃত্তি ছেলে ফারুক হোসেন নয় ইয়র অনার কথাটা প্রমাণ সাপেক্ষ ইয়র অনার ইয়র অনার উপযুক্ত প্রমাণ আমি যথা সময়ে পেশ করব কিন্তু তার আগে আমি আমার প্রবীণ আইনজীবী বন্ধুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যদি খুন করার অভিপ্রায় ফারুক হোসেনের থাকতো তাহলে নবাব আলীকে হাতের কাছে পেয়েও শুধু প্রহার করে ছেড়ে দিত না ইয়র অনার আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ইয়াস আমি ফারুক হোসেন প্রকাশ্য দিবালকে পরের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেনি চৌধুরী বাড়িতে ফারুক হোসেন গিয়েছিল সত্যি কিন্তু পরের বাড়িতে সে যায়নি অনধিকার প্রবেশ সে করেনি তোর পিতার কাছে মায়ের দাবি জানাতে গিয়েছিল ইয়েস ইয়র অনার জমিদার আফতাব হোসেন চৌধুরী ফারুক হোসেন চৌধুরীর জন্মদাতা পিতা ওই সালেহা বেগম ফারুক হোসেন চৌধুরীর জন্মদাত্রী মা এবং আফতাব হোসেন চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রী আফতাব হোসেন চৌধুরী অসুস্থ সৃষ্ট আফতাব হোসেন চৌধুরী যৌবনে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন এক মহিলার সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ছিল আর সেই মহিলা আফতাব হোসেন চৌধুরীর রক্ষিতা উনি সালেহা বেগম নিশ্চিত বেগম সাহেব আমাদের পক্ষের উকিলের প্যাঁচে হাকিম কথা বিশ্বাস করেছেন যে সালেহা বেগমের এ বাড়িতে কোনোদিন কোন অস্তিত্বই ছিল না কিন্তু আমরা যে ছোট বউকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আপনার স্ত্রীর ছবি আপনার ছেলে ফারুকের ছবি রবির ছবি কোথায় বেগম সাহেবাকে এ বাড়ি থেকে বের করে দেবার পর রবির জন্ম হয়েছিল বলে তার কোনো ছবি নেই না না আমি বিশ্বাস করি না সবাই মিলে তোমরা ষড়যন্ত্র করছো ষড়যন্ত্র আমরা করছি না চাচা তোমার স্ত্রী তোমার সন্তানদের ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে নায়ক নবাব আলী আর আর আমার মা নাজমা নাজমা তোকে না একদিন বারণ করেছি এ ঘরে আসবি না চাচার বিরুদ্ধে তোমাদের সব ষড়যন্ত্র আর মিথ্যে মামলা কথা ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে ছি ছি এর নিজের মাকে অমন মিথ্যে অপবাদ দেবেন না মিথ্যে অপবাদ আমি দিই মিথ্যে অপবাদ দিয়েছেন আপনারা যার জন্য আজ পঁচিশ বছর ধরে আমার চাচি চৌধুরী বাড়ির বউ হয়েও পথের ভিকিরে এসব সাংসারিক ব্যাপারে তোমাকে নাক গলাতে হবে না সাংসারিক ব্যাপারে দোহাই দিয়ে তোমরা যে নোংরামি করে চলেছ তার ফলে আমাকেও ভুগতে হচ্ছে তোমরা শুধু আমার চাচিকে বঞ্চনা করনি আমাকেও করেছ যাকে নিয়ে আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সে রবিকে তোমরা যা রোজ বলে অপবাদ দিয়েছ অপবাদ কোথায় এ তো সত্যি কথা সত্য কোনোদিন ঢাকা থাকে সত্য ঢেকে রাখা যায় না বলে আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি 
আপনাদের দিন ফুরিয়ে এসছে কোটি গিয়ে সত্য কথা প্রমাণ করতে আমার এতটুকু বেগ পেতে হবে না আপনার উচ্ছ্বাসকে আইন প্রশ্রয় দেবে না আইনের চোখে সবকিছু প্রমাণ সাপে প্রমাণ আমার হাতেই রয়েছে চাচার লেখাই ডাইনি আর এই ছবি এটা দিন না तुम्हारा सबा मिले करते चक्रांत एक मिथ्या षड़े जाल दिए आसते पिछते बेदे रहमत बोल फारूक और रवि सन्तान সালেহা বেগম আমার স্ত্রী আজ তারা বিনা অপরাধে শাস্তি পেতে চলেছে কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি নইলে শুধু এইটুকু বলার অপরাধে উনি রহমতের গায়ে হাত তুললেন কেন মা হয়ে উনি নিজের সন্তানকে অত্যাচার করলেন কেন 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 कर्मचारी আচ্ছা একজন সাধারণ কর্মচারী দেওয়ার শর্ত আপনি মেনে নিয়েছিলেন কেন প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত তার কাছেও আপনি এই কথা গোপন করেছিলেন কেন কাউকে জানাবার উপায় ছিল না সেদিনের সেই শর্ত দুটি না মানলে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারতাম না ওরা আমাকে মেরে ফেলত মিথ্যা কথা ওই ধরনের কোনো শর্ত কোনো কালেই আপনাকে দেওয়া হয়নি আসল কথা চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় আপনি সন্তান সম্ভবা ছিলেন নয় কি এবং আপনার গর্ভের সেই সন্তান অবৈধ ছিল নয় কি অবজেকশন ইয়োর অনার অর্ডার অর্ডার আপনার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদাতা কে বলুন জবাব দিন আমার স্বামী জমিদার আফতা ভোসেন চৌধুরী না কোনো আজ্ঞা তো আমার ডাকাত না নিজের কলঙ্কময় ইতিহাস ঢাকা দেবার জন্য রাতের অন্ধকারে চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে মামার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন 
কিন্তু তিনি আপনাকে আশ্রয় দেননি সেখান থেকে হিজল ডাঙা রশিদ মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা করে ঠাই পান বলুন এই কথা সত্যি কিনা মহামান্য আদালতের সামনে চুপ করে থেকো না মা এটা আইন আদালতের প্রশ্ন নয় আমার জীবন মরণের প্রশ্ন আমার ইচ্ছতের প্রশ্ন মা আমি জানি মা আমি তোমার গর্পেরই সন্তান কিন্তু কিন্তু আমার বাবা কে বলো মা কে আমার বাবা বলো বলো মা আমি তো বলেছি রবি চলে যাচ্ছিস ভাই ভাই জন্ম পরিচয় যা কলঙ্কে কালিমায় ঢাকা তোমার ভাই আবার অধিকার তার নেই আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষম করো ভাইয়া রবি অর্ডার অর্ডার এই সঙ্গীন মুহূর্তে আপনার চুপ করে থাকা শোভা পায় না সালে আবেদন আমি আর একবার আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি প্রমাণ করুন আপনার সন্তানদের পিতাকে আমি আমি আফতাব হোসেন চৌধুরী মহামান্য আদালত এই মামলার সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমার কিছু বক্তব্য আছে আমাকে বলবার অনুমতি দিন অর্ডার অর্ডার ইয়র অনার এটা রঙ্গমঞ্চ নয় আদালত এখানে নাটকীয় তার কোনো ঠাই নেই এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিটি অবাঞ্ছিত নয় ইয়র অনার ইনি অতি বাঞ্ছিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার কোন রায়দানের পূর্বে আমি তার প্রতিটি কথা অতি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আদালতের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার আবেদন মঞ্জুর করা হলো ইয়র অনার এর কোন কথাই আদালতের কোন কাজে আসবে না কারণ ইনি স্মৃতিভ্রষ্ট স্মৃতিভ্রষ্ট হ্যাঁ স্মৃতিভ্রষ্ট আমি ছিলাম বটে আর তারই সুযোগে চক্রান্তকারীরা আমার কাছ থেকে আমার স্ত্রী আর আমার সন্তানদের দূরে সরিয়ে রেখেছে মহামান্য আদালত আমি পবিত্র কোরআনের নামে শপথ করে বলতে পারি এই সালে আবেগ আমার স্ত্রী আর এই ফারুক আর রবি আমার সন্তান প্রমাণ প্রমাণ আমার এই ছবি আর এই ডায়েরি স্বীকার করি না তোমার মতো পিতার সন্তান বলে নিজেকে পরিচয় দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি ফারুক না মা দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে মুখ বুঝে যে অন্যায়কে তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ আমি তা দিতে চাই না চৌধুরী বাড়ির বউ তুমি আজ প্রকাশ্য আদালতে তোমার সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে গেল তুমি জয়ী হয়েছ তোমার কাছ থেকে আমরা কিছুই চাই না যার কাছ থেকে এতদিন ধরে আমরা কিছুই পাইনি তার কাছ থেকে স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমরা কিছুই চাই না মা কিছুই আশা করি না ছিচি ফারুক দীর্ঘ পঁচিশ বছর তোকে আমি এই শিক্ষা দিয়েছি আজ প্রকাশ্য আদালতে তুই তোর পিতাকে অপমান করলি এখানে যে নাটকের সৃষ্টি হয়েছে তা নিতান্তই আপত্তিকর বিচারালয়ে আবেগ আর অনুভূতির কোনই দাম নেই মানুষ মাত্র আবেগ আর অনুভূতির দাস মানুষের জীবনে আবেগ আর অনুভূতিকে কোনোদিন অস্বীকার করা যায় না ইয়র অনার আইনের কঠোর অনুশাসন ছাড়াই যদি এত বড় একটা জোরালো মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তবে তবে আইনের কোনো প্রয়োজনই থাকে না আবেগ আর অনুভূতি দিয়ে বিচার হয় না মাই ইয়াং ফ্রেন্ড আইনের অনুশাসনে বিচার করলে আসামের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা এর আগে প্রমাণ হয়ে গেছে ইয়র অনার আশা করি এই সামান্য কথাটা বুঝতে আপনার বেগ পেতে হচ্ছে না মাই ওল্ড ফ্রেন্ড আর হৃদয় বৃত্তি কেন্দ্র করে যে ঘটনার উৎপত্তি হৃদয়ের অনুশাসনে যদি সেই ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাতে আপনার আপত্তি থাকার কথা নয়ামলার সব পরিস্থিতি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে আসামিকে আমি বেকসুর খালাস দিলাম এবং কোর্ট ইন্সপেক্টরকে আদেশ করছি কুদ্দুস মিয়ার হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নবাব আলীকে গ্রেফতার করতে ও কথা বলে আমাকে পাপের ভাগি করো না তোমার তো বাবা ও 
দিন নিয়ে বাড়ি চলো না ভাইয়া যে অভিশপ্ত পরিবেশে দীর্ঘ পঁচিশটি বছর আমাকে কাটাতে হয়েছে সেখানে আমি আর ফিরে যেতে চাই না কিন্তু চাচা আমি যে তোমাদের নিতে এসেছি চাচি আমার মারা অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি চল চলো মা আমি আমার শেষ কর্তব্য করে গেলাম এবার আমি চলি তোমার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না ঋণ কি বলছ আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র তাহলে আমার মেয়ে রবি ফারুক ওরা ওরা আমার আপন দাদু ভাই বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে পাগলি মা বাকি চিরদিন মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে থাকে লোকে তাহলে কি বলবে ডাকতে হুকুম করছিস
তার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে জমিদার বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রাসপাসার হিসাবে চারশো সাতচল্লিশ ধারা মোতাবেক অন্য অধিকার প্রবেশের অপরাধের অভিযোগ মিথ্যা খুন করার হুমকি প্রদানের ভিত্তিতে পাকিস্তান পেনাল কোডের একশো সাত ধারা মোতাবেক যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাও মিথ্যে শুধু তাই নয় কুদ্দুস মিয়ার হত্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাও মিথ্যা আসামি সব কথা অভিযোগকে বাঞ্চার করার জন্য আসামি পক্ষ সমর্থনের জন্য শুধু মিথ্যে বললে আসামি নির্দোষিতা প্রমাণ হয় না আসামি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারবেন না কুদ্দুস মিয়ার বোন ওই রাহেল আবেদমের সঙ্গে আসামি প্রণয় লিপ্ত ছিল কুদ্দুস মিয়াকে তাদের মিলন পথের অন্তরায় মনে করে এই আসামি তাকে হত্যা করেছে না আমার ভাইকে ফারুক খুন করেনি আমার ভাই মনে প্রাণে ফারুককে ভালোবাসত ওরা খুব বন্ধু ছিল আমার ভাই চাইতো ফারুকের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক আপনার প্রেমিক হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত তাকে বাঁচাবার জন্য আপনি মিথ্যা বলা বলছেন আমার ভাইকে ফারুক খুন করেনি আমার ভাইকে ফারুক খুন করতে পারে না একশো বার পারে তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী অভিযুক্ত ফারুক নবাব আলীকে তাদের বাড়িতে পেয়ে মারধর করেনি রানীর গাছ জমিদার বাড়িতে চড়াও হয়ে সামনে খুন করার হুমকি দিতে পারে সে কি তার প্রেমিকাকে পাবার জন্য প্রেমিকার ভাই কুদ্দুস মিয়াকে খুন করতে পারে না না পারে না কারণ কুদ্দুস মিয়া ফারুক হোসেন চৌধুরীর বাল্য সহচর এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বাল্য সহচর অন্তরঙ্গ বন্ধু আমি আমার তরুণ বন্ধুটিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পুরনো সেই আত্মবাক্যটি দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন লাভ এন্ড ওয়ার্ক ধার ধারে না আত্মবাক্যটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ইয়র অনার যে প্রেম এবং যে যুদ্ধে অন্যায় না করলেই জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি সেখানে শুধু আত্মবাক্যটির কথা স্মরণ করে কেউ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না হতে পারে না ইয়র অনার রাহেলা বেগম ফারুক হোসেনের বাগদত্তা এবং এই মহিলার মনোনীতা পুত্রবধূ উপজাচক হয়ে নবাব আলী রাহিলার সঙ্গে ওই মদ্যপ ব্যবিচারী রাজু মিয়ার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে সালেহা বেগম সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন সালেহা বেগমের চরিত্রের উপর অভিযোগ এনে নবাব আলী তাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ফারুক হোসেন নবাব আলীকে প্রহার করেছে সত্যি কিন্তু গড়ি আংটি ছিনবার মতো নিজ মনোবৃত্তি ছেলে ফারুক হোসেন নয় ইয়র অনার কথাটা প্রমাণ সাপেক্ষ ইয়র অনার ইয়র অনার উপযুক্ত প্রমাণ আমি যথাসময় পেশ করব কিন্তু তার আগে আমি আমার প্রবীণ আইনজীবী বন্ধুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যদি খুন করার অভিপ্রায় ফারুক হোসেন থাকতো তাহলে নবাব আলীকে হাতের কাছে পেয়েও শুধু প্রহার করে ছেড়ে দিত না ইয়র অনার আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন ইয়াস আমি ফারুক হোসেন প্রকাশ্য দিবালকে পরের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেনি চৌধুরী বাড়িতে ফারুক হোসেন গিয়েছিল সত্যি কিন্তু পরের বাড়িতে সে যায়নি অনধিকার প্রবেশ সে করেনি তোর পিতার কাছে মায়ের দাবি জানাতে গিয়েছিল জমিদার আফতাব হোসেন চৌধুরী ফারুক হোসেন চৌধুরীর জন্মদাতা পিতা ওই সালেহা বেগম ফারুক হোসেন চৌধুরীর জন্মদাত্রী মা এবং আফতাব হোসেন চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রী আফতাব হোসেন চৌধুরী অসুস্থ শ্রেষ্ঠ আফতাব হোসেন চৌধুরী যৌবনে ব্যবিচারে লিপ্ত ছিলেন এক মহিলার সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ছিল আর সেই মহিলা আফতাব হোসেন চৌধুরী রক্ষিতা উনি সালেহা বেগম নিশ্চিত বেগম সাহেব আমাদের পক্ষের উকিলের প্যাঁচে হাকিম এ কথা বিশ্বাস করেছেন যে সালেহা বেগমের এ বাড়িতে কোনোদিন কোনো অস্তিত্বই ছিল না কিন্তু আমার কিছু মনে পড়ছে না এই দেখুন আপনার স্ত্রীর ছবি আপনার ছেলে ফারুকের ছবি 
রবির ছবি কোথায় বেগম সাহেবাকে এ বাড়ি থেকে বের করে দেবার পর রবির জন্ম হয়েছিল বলে তার কোনো ছবি নেই না না আমি বিশ্বাস করি না সবাই মিলে তোমরা ষড়যন্ত্র করছো ষড়যন্ত্র আমরা করছি না চাচা তোমার স্ত্রী তোমার সন্তানদের ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে নায়েব নবাব আলী আর আর আমার মা নাজমা নাজমা তোকে না একদিন বারণ করেছি এ ঘরে আসবি না চাচার বিরুদ্ধে তোমাদের সব ষড়যন্ত্র আর মিথ্যা মামলার কথা ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে ছি ছি এ নিজের মাকে অমন মিথ্যা অপবাদ দেবেন না মিথ্যা অপবাদ আমি দিই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে না আপনারা যার জন্য আজ পঁচিশ বছর ধরে আমার চাচি চৌধুরী বাড়ির বউ হয়েও পথের বিকিরে নি এসব সাংসারিক ব্যাপারে তোমাকে নাক গলাতে হবে না সাংসারিক ব্যাপারে দোহাই দিয়ে তোমরা যে নোংরামি করে চলেছ তার ফলে আমাকেও ভুগতে হচ্ছে তোমরা শুধু আমার চাচিকে বঞ্চনা করনি আমাকেও করেছ যাকে নিয়ে আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সে রবিকে তোমরা যার উজ বলে অপবাদ দিয়েছ অপবাদ কোথায় এ তো সত্যি কথা সত্য কোনোদিন ঢাকা থাকে সত্য ঢেকে রাখা যায় না বলে আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি আপনাদের দিন ফুরিয়ে এসছে কোটি গিয়ে সত্য কথা প্রমাণ করতে আমার এতটুকু বেগ পেতে হবে না আপনার উচ্ছ্বাসকে আইন প্রশ্রয় দেবে না আইনের চোখে সবকিছু প্রমাণ সাপেক্ষ প্রমাণ আমার হাতেই রয়েছে চাচার লেখাই ডায়েরি আর এই ছবি এটা দিন না আমি যা করতে চাইনি তোমরা সবাই মিলে আমাকে তা করতে বাধ্য করেছ একটা চক্রান্ত একটা মিথ্যা ষড়যন্ত্রের জাল দিয়ে আমাকে আসতে পৃষ্ঠে বেঁধেছ আজমার রহমত বলছে ফারুক আর রবি আমার সন্তান সালেহা বেগম আমার স্ত্রী আজ তারা বিনা অপরাধে শাস্তি পেতে চলেছে কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি নইলে শুধু এইটুকু বলার অপরাধে উনি রহমতের গায়ে হাত তুললেন কেন মা হয়ে উনি নিজের সন্তানকে অত্যাচার করলেন কেন 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 এটা নিয়ে যাওয়া কাজে লাগবে নবাব বালি তারই অনুগত কর্মচারী 
আচ্ছা একজন সাধারণ কর্মচারী দেওয়ার শর্ত আপনি মেনে নিয়েছিলেন কেন প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত তার কাছেও আপনি এ কথা গোপন করেছিলেন কেন কাউকে জানাবার উপায় ছিল না সেদিনে সেই শর্ত দুটি না মানলে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারতাম না ওরা ওকে মেরে ফেলতো মিথ্যা কথা ওই ধরনের কোনো শর্ত কোনো কালেই আপনাকে দেওয়া হয়নি আসল কথা চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় আপনি সন্তান সম্ভবা ছিলেন নয় কি এবং আপনার গর্ভের সেই সন্তান অবৈধ ছিল নয় কি অবজেকশন ইয়র অনার অর্ডার অর্ডার আপনার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদাতা কে বলুন জবাব দিন আমার স্বামী জমিদার আফতাব হোসেন চৌধুরী না কোন আজ্ঞাত আমার ডাকাত না নিজের কলঙ্কময় ইতিহাস ঢাকা দেবার জন্য রাতের অন্ধকারে চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে মামার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন কিন্তু তিনি আপনাকে আশ্রয় দেননি সেখান থেকে হিজল ডাঙা রশিদ মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা করে ঠাই পান বলুন এ কথা সত্যি কিনা মা মহামান্য আদালতের সামনে চুপ করেছে কোনা মা এটা আইন আদালতের প্রশ্ন নয় আমার জীবন মরণের প্রশ্ন আমার ইচ্ছতের প্রশ্ন মা আমি জানি মা আমি তোমার গর্পেরই সন্তান কিন্তু কিন্তু আমার বাবা কে বলো মা কে আমার বাবা বলো বলো মা আমি তো বলেছি রবি চলে যাচ্ছিস ভাই ভাই জন্ম পরিচয় যার কলঙ্কে কালী মায়ে ঢাকা তোমার ভাই আবার অধিকার তার নেই আমার অক্ষমতাকে তুমি কম করো ভাইয়া রবি অর্ডার অর্ডার এই সঙ্গীন মুহূর্তে আপনার চুপ করে থাকা শোভা পায় না সালে আবেদন আমি আর একবার আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি প্রমাণ করুন আপনার সন্তানদের পিতাকে আমি আমি আফতা হোসেন চৌধুরী মহামান্য আদালত এই মামলার সঙ্গে আমি অতপ্রতভাবে জড়িত আমার কিছু বক্তব্য আছে আমাকে বলবার অনুমতি দিন অর্ডার অর্ডার ইয়র অনার এটা রঙ্গমঞ্চ নয় আদালত এখানে নাটকীয় তার কোনো ঠাই নেই এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিটি অবাঞ্ছিত নয় ইয়র অনার ইনি অতি বাঞ্ছিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার কোন রায়দানের পূর্বে আমি তার প্রতিটি কথা অতি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আদালতের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার আবেদন মঞ্জুর করা হলো ইয়র অনার এর কোন কথাই আদালতের কোন কাজে আসবে না কারণ ইনি স্মৃতিভ্রষ্ট স্মৃতিভ্রষ্ট হ্যাঁ স্মৃতিভ্রষ্ট আমি ছিলাম বটে আর তারই সুযোগে চক্রান্তকারীরা আমার কাছ থেকে আমার স্ত্রী আর আমার সন্তানদের দূরে সরিয়ে রেখেছে মহামান্য আদালত আমি পবিত্র কোরআনের নামে শপথ করে বলতে পারি এই সালে হাবে গো মামার স্ত্রী আর এই ফারুক আর রবি আমার সন্তান প্রমাণ প্রমাণ আমার এই ছবি আর এই ডায়েরি স্বীকার করি না তোমার মতো পিতার সন্তান বলে নিজেকে পরিচয় দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি ফারুক না মা দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে মুখ বুঝে যে অন্যায়কে তুমি প্রশ্রয় দিয়েছ আমি তা দিতে চাই না চৌধুরী বাড়ির বউ তুমি আজ প্রকাশ্য আদালতে তোমার সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে গেল তুমি জয়ী হয়েছ তোমার কাছ থেকে আমরা কিছুই চাই না যার কাছ থেকে এতদিন ধরে আমরা কিছুই পাইনি তার কাছ থেকে স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমরা কিছুই চাই না মা কিছুই আশা করি না ছি ছি ফারুক দীর্ঘ পঁচিশ বছর তোকে আমি এই শিক্ষা দিয়েছি আজ প্রকাশ্য আদালতে তুই তোর পিতাকে অপমান করলি ফারুক এখানে যে নাটকের সৃষ্টি হয়েছে তা নিতান্তই আপত্তিকর বিচারালয়ে আবেগ আর অনুভূতির কোনই দাম নেই মানুষ মাত্রই আবেগ আর অনুভূতির দাস মানুষের জীবনে আবেগ আর অনুভূতিকে কোনোদিন অস্বীকার করা যায় না ইয়র অনার আইনের কঠোর অনুশাসন ছাড়াই যদি এত বড় একটা জোরালো মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তবে তবে আইনের কোনো প্রয়োজনই থাকে না আবেগার অনুভূতি দিয়ে বিচার হয় না মাই ইয়াং ফ্রেন্ড আইনের অনুশাসনে বিচার করলে আসামের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা এর আগে প্রমাণ হয়ে গেছে ইয়র অনার 
আশা করি এই সামান্য কথাটা বুঝতে আপনার বেগ পেতে হচ্ছে না মাই ওল্ড ফ্রেন্ড আর হৃদয় বৃত্তি কেন্দ্র করে যে ঘটনার উৎপত্তি হৃদয়ের অনুশাসনে যদি সেই ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাতে আপনার আপত্তি থাকার কথা নয় এই ডায়রি আর ছবি থেকে এর জীবনের অনেক কথা আর আজকের মামলার সব পরিস্থিতি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে আসামিকে আমি বেকসুর খালাস দিলাম এবং কোর্ট ইন্সপেক্টরকে আদেশ করছি কুদ্দুস মিয়ার হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নবাব আলীকে গ্রেপ্তার করতে ও কথা বলে আমাকে পাপের ভাগি করো না তোমার তো বাবা আমি আমার শেষ কর্তব্য করে গেলাম এবার আমি চলি তোমার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না ঋণ কি বলছো আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র সালে আমার মেয়ে রবি ফারুক ওরা ওরা আমার আপন দাদু ভাই বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে পাগলি মা পাপি চিরদিন মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে থাকে লোকে তাহলে কি বলবে হুকুম করছিস আমার উপরে হুকুম চালাচ্ছে 